Hello, I'm back. Hi, Azucena. Good evening. Good evening. Hey, you cut your hair. Se cortó el cabello. No, no, no. Siempre es largo. Solo que lo tengo hacia atrás, todo empuñado. All right, excellent. Very good, Azucena. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Let me see, how about you, Juan? How are you? Do I have Juan in Good class? Good evening. Good, Good evening. evening, teacher. How are you, Juan? I cannot complain. And you? Excellent. Very good. Hey, excellent. I cannot complain either. Tampoco me puedo quejar. Excellent, sir. Very good. Let's go with Adriana. How are you, Adriana? Good evening, teacher. Yeah. Very well. Very well. Excellent. All right, everybody, welcome back to your English class. We are ready to nail it today, right? We have section two, right? Does it have a video? I think it's in question. Right. Yeah, it's in question, all right? Does it have a video? We have class number three. All right, everyone, give me one second. Me regalan un segundito, solo voy a conectar el cable del internet directo. Porque Azucena ya sabe que una vez se me cayó el internet. All right. Así que denme un segundo. All right, there you have it, thank you. Now, let's see what do we have for today's class. Let me move on. We have simple present questions. Now, listen. Vamos a hacer un pequeñito review de lo que vimos en la clase pasada, okay? Porque yo quería terminar la section one para la clase pasada porque creo que la tenían que entregar para el día viernes, a más tardar. Así que ahora vamos a hacer un pequeño review por si quedó algún gap, algún espacio en blanco, algo que no lo comprendimos muy bien. All right. We have simple present questions. Voy a necesitar, a, vamos a ver si nos acordamos cómo es la pronunciación correcta de estas preguntas. Vamos a necesitar a Adriana Guerra. Adriana, usted va a preguntar y Estreberto Reyes, usted va a contestar. Action. Okay, teacher. Do you, do you get food early? No, I get food late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch and one hot food. Do they drive? Do go? <clears throat> yes, they they drive to work every day. Right, excellent. Thank you, Adrianita and Estreberto. Thank you, guys. Let me go with Juan Francisco. Juan, you are going to ask. These questions, usted va a hacer estas tres, el del what, bueno, las dos son de what y el when. Y a Susana le va a brindar las respuestas. Action. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have a lunch? At 1 o'clock. When do they write to work? Every day. All right, excellent, thank you. Very good. So there you have it. Listen everyone. 
uh, most of you are going to practice today. But I just wanted to tell you this, the same thing I told you last class. Sometimes things in English vary, right? We don't have an special translation for that. A veces las cosas en inglés no tienen una traducción exacta para nosotros en el español, right? No son exactas. Por eso es que no toda la vida podemos eh, tratar de traducir todo para comprenderlo, right? A veces solo tenemos que conocer el uso, mentalizarnos el uso y pues hacer una práctica constante de ese uso. Right? Como es en este caso de los auxiliares do and does. Vamos a tener a alguien más que participe. Let me see, Leonel, usted va a preguntar estas del do, does, and do. Y Fabiola Cruz, usted va a contestar. Action, Leonel. Good evening. Do you get up early? Uh, no, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he. ¿Cómo se pronuncia esto? It's. Sería no, he eats lunch, lunch. at lunch at one o'clock. One o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. Now, let me have, let me see, Rosibel Pérez. Rosibel, usted va a preguntar estas tres que tenemos aquí, la del what time do you, what time does, y también when do. Y Esmeralda del Rosario, usted se las va a contestar a Rosibel. Action. What time do you... Eh, se pronuncia get up o como, perdón. Get up, exactly. Get up, okay. What time do you go up? Ten o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do when do they drive to work? every day that's great excellent girls thank you very much now let me have lourdes lourdes usted you are going to make these three questions estas tres las primeras tres and let me look for a pair for you laura pamela you are going to answer usted las va a contestar laurita action okay do you get up early no i get up late does he have lunch at noon? No, he ate lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. That's great, excellent. Thank you, girls, very good. Now, let me ask you something, everyone. About this chart, do you have any question about the pronunciation? De este recuadrito, ¿tienen alguna duda de la pronunciación de alguna palabra? Uh, teacher. Ajá. Eh, yo quería saber, digamos, eh, cuándo utilizar como el do y el dos. ¿En qué momento, digamos, por ejemplo, ¿cuál, cuál de las dos se va a utilizar en...? ¿Cuándo en va a ser uso de, de las dos? Ajá, de, Ajá, right. porque a veces me confunde, a veces pienso que es dos y, y es dos. Ah, right, excelente, ya lo entendí. Lo que usted quiere saber es con qué subject se van a trabajar, qué Ajá, sujeto sí. vamos a utilizar. Eso es lo que tienen que saber. All right, here we go, Leonel. Ya le explico, ahorita déjenme ver que me cayó un chat. No tengo una duda, ¿qué significa early? ¿En qué momento usarla? Ok, early es una, es un adverb of time o una preposition of time. No, es un adverbio de tiempo. Early. ¿De mi sí? ¿Quién fue que me preguntó? Juan. ¿Ok? Early. Early significa temprano. All right. Y early se puede utilizar, usualmente se utiliza al final del noun. For example, en este caso, eh, let me see. Una. Una que no sea en pregunta. Yes, I get up early. Supongamos que esta no dice no, I get up late. I, 
I, no, I get, uy, ya me trabé. <ríe> no, I get up late, all right? Supongamos que no dice así, supongamos que está en afirmativo y dice, yes, I get up early, ¿ok? Sí, yo despierto temprano, right? Early es temprano y usualmente Francisco va al final de la oración, all right? Pero sí se le toma como un advert of time, ¿ok? Now, siguiendo con Lionel. Let's see, Lionel. Le voy a explicar. El do, el do siempre se va a utilizar solo para los subjects I, you, we, they, solo para esos subjects, all right? Lo veíamos en las clases anteriores. ¿Cuándo va a ser uso usted del does? Cuando quiere hablar en tercera persona singular. Es decir, si yo voy a utilizar a ella, a él, o si me voy a referir a algo, right? Entonces, eso sería en inglés. He, she, or it. ¿Ok? Solo para esos tres puedo hacer uso del das. Ahí va, vamos comprendiendo un poquito, Liana. Sí, sí. sí pues, hoy me extiendo más. Aquí va lo bueno. Sí, perdón. Ajá, let's see. Eh, cuando se utiliza el das, el verbo no lleva ese, ¿verdad? Cuando es tercera persona. Exactly, very good. Justamente eso quería explicar. Thank you, Esmeralda. Excellent. Pero, ¿qué sucede? ¿Recuerdan ustedes que a estos dos verbos, al do and does, le llamamos auxiliares, right? Se llama auxiliar porque no necesita cambiar el verbo. No me va a transformar el verbo que le sigue, right? En este caso, como mencionó Esmeralda, si yo tengo el does, ustedes ya bien saben que en el simple present, a la tercera persona, si estoy hablando en simple present de la tercera persona, miren esta sentence, veamos esta oración. No, he eats. All right, he eats. Entonces, como estoy hablando en tercera persona singular, yo le agrego la S. Pero cuando yo tengo mi auxiliary, la auxiliar me dice, no, tranquila, no vas a cambiar el verbo, right? Para eso soy yo, right? Es de eso se encarga la auxiliar. Por eso es que la auxiliar no tiene una traducción en específica, right? Solo se trabaja y se tiene que aprender a dónde se va a colocar, como lo que preguntó Leonel, dónde lo voy a colocar, cuándo lo voy a colocar. Ok, Leonel, hasta ahorita, ¿vamos bien? ¿Todavía? Sí, un poco ahí, ¿eh? Ahora pregunta otra cosa, a ver, ¿qué más? Tal vez hemos olvidado un aspecto. Uh, no, solo, solo eh, eso tenía duda. Explíquemelo usted, Lionel. ¿No? <risa> Explíquemelo usted. No, Let's bueno, see. lo que entendí es que sí, ¿verdad? Que el, do, el 12 es para, es para, para you, they, I, ¿verdad? Y el 12, she, he, it. El das es para esos tres, exacto. Y que en, cuando se, se utiliza una, ya sea el dos o el do, eh, no tiene que haber ninguna modificación en el verbo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Yes, very good, that's correct, excellent. Pero en el dado caso ese, cuando, en la respuesta que dice, ¿verdad? Cuando no, he, it's, ahí como ya no lleva ese, ¿verdad? El dos, se, sí, hace la... Lo, lo tienes que agregar, ¿verdad? Uh -huh, exactly. Si ustedes se fijaron, ¿por qué creen que no hemos hecho ninguna oración afirmativa con el do? Sino que solo hicimos oraciones negativas con el doesn't y el don't. Porque el do no se suele utilizar para afirmativa, right? Solo utilizamos estos auxiliares para preguntas y para negativos. That's it. Right? Ok, Lionel. Si le surge otra pregunta, con gusto me la hace y si podemos la contestamos. Right. ¿Alguien más tiene una duda o una consulta? Es necesario que despejen dudas ahorita, right? porque después de eso no vamos a volver. Ajá. ¿Quién dijo yo? Eh, Esmeralda. Ah, yes. Por ejemplo, si quisiera usar el when, eh, por ejemplo, cuando ella se levanta temprano, Sería como, when does she get up? Ajá, exactly. O sea que irían como que a la par. El, el 
W question y el auxiliar. Uh -huh. Exacto. Very good. Sí, así es correcto. Se utiliza el when, sí. Si no, si queremos saber específicamente sobre el tiempo, siempre vamos a tener en medio de la W, H y el do y el auxiliar, siempre vamos a tener la palabra time, ¿verdad? Ok, thank you. All right, excellent. Thank you, girls, for asking questions. All right, everyone, let's just... Estos que ustedes ven aquí como el late, eh, el late, sorry, el, let me see, at noon, every day, early, estas son time expressions, all right? Expresiones del tiempo, time expressions. ¿Las vieron algunos de ustedes? ¿Las vieron en el level one? Si no, pues vamos a ver si tal vez al final de todo el curso podemos hacer un review. Si fuera posible, antes. All right. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto, esto es importante, everybody. No lo puse coloreado porque I forgot about it. Se me olvidó, all right? Pero let's check. Justamente así la tienen ustedes en el video de, de la plaza. For double H questions. Esta es la estructura. For double H questions. Nos dice, use a double H word. Para las double H words, ya todos conocemos el when, what, why, where, who, right? How. Aunque el how solo comienza con H o W, entra en la categoría de las double H questions, right? Quiero que sepan eso y no se vayan a confundir que porque el how solo comienza con H, no entra. ¿Cómo no? Sí entra, right? Entonces, vamos a utilizar cualquiera de esas palabras, me dice la estructura, la que se te venga para el contexto que necesitas, right? Y luego te dice, plus do, este do va a depender del subject, ¿ok? O plus does. Does, ya se sabe, solo con tres sujetos, no hay más subjects. Right. Y luego nos dice plus subject. Ahí va ya el sujeto, que ya saben cuál es. You, wishy. Eh, no. El world, Francisco, no. That's on. Ok, Francisco, el world, ese ya es para futuro, right? Future. That's not an auxiliary. And that's not, basically, the world, it's the same as will. Ok. So, let's move on. We have plus the subject, que ya decíamos, depende del auxiliary que estoy utilizando o depende del sujeto. Muchas de las oraciones, muchas de las estructuras van a depender del sujeto, right? Plus verb, plus complement. Esa es una. That is that. Y luego tenemos la otra. Que esta es la de for yes, no questions. Tenemos, déjenme ver. Azucena, can you please read the structure? ¿Me lee la estructura, please? Ok, miss. Uh, for yes or no question, do or does plus subject plus verb plus complement. That's correct. Excellent. Thank you. Right. Let me have Regina Fuentes. Can you please read the two questions that we have in here? Okay, Miss. Do you get up early? Does he have lunch at noon? Excellent. Thank you. All right. So there you have it. Justo abajo de cada uno. Right. Si ocupo el do, el do, ya sé que mi subject tiene que ser first person singular. Si ocupo después un verb, en este caso es get up, y luego early, que sería mi complemento, pero ya les mencionaba yo que es una time expression, right? Early, late, noon, ¿ok? Luego tenemos el otro que sería does. Como tengo mi auxiliary does, voy a utilizar un subject que esté apegado a ese auxiliary. En este caso solo aplica el he, she, or it. Luego ponemos mi verbo en forma normal, no lo toco porque para eso tengo mi auxiliary. Y luego, lunch at noon. Okay, that's it. Basically, that's it. 
Ahora sí, nos movemos a esta parte y luego tenemos una practice time y nos vamos a la section 2. Antes de avanzar, I have a question, guys. ¿Qué tal vamos con la platform? ¿Ya terminaron la section 1 completita? No. Don't shake your no. head like this. No. <laughs> sí. Nobody. Everybody, you gotta work on section 1. Tienen que terminar la sección 1. La tenían sí. que terminar. Right? Yo corriendo el jueves para darles toda la sección. Dije yo, así no se les complica. All right. So let's see. Tienen que terminar la sección 1 en section 2 for tomorrow. All right. Plus, oh, okay. Let's continue. We have a student reporter Mike starts talks to people on the street about their schedules. All right. Now, esto lo vimos el jueves, pero lo vimos like this, right? Porque ya se había acabado el tiempo. Ahora bien, ¿por qué es necesario que lo volvamos a ver? Pronunciation, my friends. All right. Tenemos que practicar esa pronunciación. Brittany Davis, college student. Primero lo hago yo, después pasa uno de ustedes, dos de ustedes. Mike, what's your schedule like? Brittany. My classes start at 8 a.m. Recuerden que aquí no es I am, right? Es a.m. So I get up at 7 and I take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from eight until midnight. Now I'm going to have, let me see, Rosibel Perez, usted va a ser Brittany. And Miguel Morales, usted va a ser Mike. Action. What's your schedule like? My classes start at 8 and 8 a.m. So I go out at seven and take the bus to, to school. When do your class end? They end at not day I have a hope uh, hop at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from eight. Uh, no sé cómo se in, the, in the evening. From Perdón? eight, aquí, from eight until from midnight. Eight. Uh, no lo puedo pronunciar. Ah, repeat with me, repita conmigo. From eight. Okay. From eight until until midnight. Midnight. Mm -hmm. Excellent. Thank you, Rosibel. Very good. Thank you, Rosibel. And thank you, Miguel. Very good. Now, let's see somebody else. Ahora voy con la siguiente conversation, right? Listen carefully, escuchen, right? Escuchemos atentamente para que no nos cueste mucho. Y si tienen dudas, me preguntan. Joshua Burns, website designer. Mike, what's your schedule like? A schedule. Esta palabra es difícil de utilizar si no, la, si no lo solemos hacer en el uso diario, right? A schedule. A schedule. Joshua. Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at eight, around one. I take a lunch break. <clears throat> How late do you work? Sometimes I work all night to finish my project. All right, let me have 
Manuel Eduardo, you are going to be Mike. Regina, Regina Fuentes, you are Joshua. Action. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 a.m. around 1. 1. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. Now, let me have the last conversation. Here we go. Maya Black, rock musician. Rock musician. Mike, what's your schedule like? Maya, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning, All right? Poor girl, pobrecita, right? Poor girl. <laughs> Let's see, let me have a Francisco. Francisco, usted va a ser Mike. And Sandra y Anira, usted va a ser Mayra. Action. What's your is schedule like I work night I go I I go to work I at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner then I take a taxi a taxi home what time do you go to bed? I I go to bed at five in the morning. All right, excellent. Thank you, everyone. Thank you. All right, now let's listen. Esta parte del go to bed, go to work, go to. Let me see what else. All right, se escucha casi como go to, right? Unido, go to. Esto es usual eh, cuando ya agarramos mucha práctica, ya lo hacemos unido, como, uh, what time do you go to bed, right? Ya no hacemos tanta pausa. Es como la, la pregunta del how are you. Si ustedes dicen, how are you, eso está mal, all right? Tiene que sonar, tiene que sonar, how are you, how are you, right? Corrido. Lo mismo se aplica aquí. Esto lo estoy diciendo porque me preguntaron en el chat la pronunciación y si quiero dar esa clave, right? What do you do after work? Ahí sí yo hago una parada, right? What do you do after work? And luego tenemos otra. What time do you go to bed? Right? What time do you go to bed? No se aplica con todos los verbos, más que todo es de ponerle oído a dónde es que lo vamos a aplicar, right? So... Thank you guys so much for your participation. Let's go to the practice. Let's see, aquí vamos a poner en práctica si ya no nos queda ninguna duda de esto y estamos todo clear as water, all right? Practice time. Number one, create three sentences using the following verbs, has, goes, and those, right? Eso ya lo veíamos en la clase. La clase anterior vimos un review y la pasada, antes de la anterior, all right, la del día jueves, la del día miércoles, ahí se los explicaba. Y luego vamos a hacer esto, share your sentences with the class. Y luego van a darme sus oraciones, ¿ok? Take your time, tómense un tiempito, las hacen y luego las compartimos, ¿ok? Si necesitan ayuda, I'll be here, aquí voy a estar, all right?
Are you finished, guys? Let me know when you're finished. <clears throat> Uh -huh. How are we doing? Are we finished? Not yet. Not yet. All right, excellent. Finish me. Excellent. Very good, Susana. Thank you. Hey, um, mm -hmm. can you please tell me your sentences, Susana? Because uh, Fabiola and Francisco, they already told me their sentences. Okay, Miss. Um, my sentence um, number one. Uh, she does the laundry on Saturday. Um, two, Matias has uh, two dogs. Three, I go to work every mon morning. All right, excellent, really good. You decide to use this one in first person singular. This one, right? Decidí utilizar esta en primera persona. Excellent. No, pero no se preocupe, Susana, está bien. Yo lo que quiero es que conozcan los usos de esto, right? Porque cuando, si se los pide en la platform, eh, para que no andemos... Confundidos, right? Thank you, Azucena. Excellent. Let's go with Estreberto Reyes. Tell me your sentences. Hello. Eh, Dígamelas. Eh, she has a lot of friends. Odd friend. Y don't she play soccer? Mm, repita la segunda, please. Don't, don't she play soccer? Uh -huh. All right, very good. Does she play soccer? Very good. Does she play soccer? Excellent, Robert. Let me go with Lourdes, please. Yes, teacher. Uh, the number one is my brother has a bike. Uh, two, my sister does a homework. And three, he goes to work. That's great. Excellent. Very good. Very good. Now, let me go with Manuel Eduardo, please. Mm, she has a cat. Um, ¿Cuál es el siguiente? Goes. Um, he goes to school. And he 
he does exercise once a week? Mm, he does exercise once a week. Yeah, we can take that one. That's correct, Manuel. Thank you. All right, give me one second. Ya sigo con los demás. Hi. Now, let me go with Laura Pamela. Let's see, Laura. What do you got? Um, he has a yellow book. They, he does it very well. She goes to the gym. All right, excellent. Dígame la número dos, please. Que esa no le a escuchar bien. He does it very well. He does it very well. All right, very good. Yes. Very good. Excellent. Now, let me see. Um, who else do we have? Let me see, Sandra Yanira, tell me your sentences, please. Okay. She has a beautiful smile. Mm -hmm. He does an excellent work. He goes to his school. All right, excellent, thank you. And Regina, tell me your sentences. Okay. Will has a pencil. She goes with me. And Michelle does not understand English. Very good, excellent. And now you're using it in daily basis. Very good. Okay. Ya ahí lo estamos utilizando. Esta que dijo de she goes with me es un uso mm -hmm. diario, ¿verdad? Está perfecto, excellent. Mm -hmm. Okay. Let's go with Ronnie Avalos. Um, he has a lot of friends. Uh, he does enjoy his English class. Um, if I go, go, well, it I can be a great experience. Repítame esa última, por favor, Ronnie. If I go, well, it can be a great experience. Si todo me va bien, puede ser una gran experiencia. Mm -hmm. If that goes well. Ajá. Yeah, if, if that goes, goes well, it oh. can be a great experience. All right. Very good, Ronnie. That's correct. Excellent. Very good. Yeah. Excellent. Now, okay. let's check. Miguel Morales, your sentences. She does the laundry on Saturday. Mm -hmm. He has a lot of things. He, the train goes from San Salvador to Santana. All right, excellent. That's correct, sir. Thank you. Now, let's check this one, everybody. Now, with this, we finished section one. So you better finish section one, all right? Así que ya terminando esto, terminamos desde el jueves. Esto solo ha sido un review. So you better, así que ustedes tienen que trabajar la section one completita, right? Ya, ya, ya saben que si necesitan ayuda con un exercise para que no se queden estancados, pueden preguntarme, all right? So let's see. Let's go with vocabulary. Adriana, yes, Adrianita, tell me. Yo necesito ayuda, teacher, eh, en la plataforma. Ajá. What exercise, Adriana? Adriana, eh, una consulta, Adriana. No sé si usted se unió cuando yo me presenté en el grupo, porque ahí me puede encontrar y ahí puede encontrar mi número si, ne si desea ayuda en los ejercicios. En base. All right. Ya saben, eh, aquí tenemos algunos alumnos que ya estuvieron conmigo el level one y saben que yo sí los puedo ayudar, right? Sí, Así Miss. Que... <ríe> Excelente. There you are, José. Very good. Eh, sí que ya... Así que ya saben, pueden escribirme, right? Si no les contesto en el momento, o estoy en mi lunch, o estoy dando clases y como doy clases a niños, pues ahí ya tengo que tener un poco más de cuidado, right? Pero de lo contrario, yo les voy a contestar. 
Sooner or later. Ya sea temprano o tarde le voy a contestar. Let's see, vocabulary, housing, apartment. Now, listen. Este es un video que ustedes van a encontrar, obviamente, en la plataforma, ¿verdad? Y solo vamos a practicar la pronunciation y después vamos a ver unas preguntas para practicar. House. Second floor. Let's start with first floor. Dining room. Aquí esta palabra no es dining room. Eso no existe. Es dining room. Right? Dining room. Kitchen, kitchen, laundry room, laundry room, living room, living room, stairs, stairs, garage, garage. <clears throat> Let's go to the second floor. Bedroom, bedroom. In front of that bedroom, there's another bedroom, all right? And then you have closet, <clears throat> hall, stairs, again, stairs to go down. Then you have bedroom, again, another bedroom. And then you have the bathroom, all right? Bathroom, bathroom. Now, let's check this one. Estas stairs que aparecen en el primer piso, estas son de subida, por eso vuelven a aparecer aquí, porque estas son de bajada, right? Las del segundo piso. Eh, Adriana, no sé si es que dejó la mano arriba o tiene una pregunta ahorita. No, teacher. All right, don't worry, Adriana. All right. So teacher, let's... teacher. Uh -huh. can you hear me? Yeah, I hear you, sir. Yeah, what, what is this hall? This hall is this is... Pasillo. El pasillo. Pasillo. Ah, oh, okay. Thank you. Exactly. Thank you. Uh, I believe that in El Salvador houses, we don't have holes, right? Depende de qué yeah. tan grande sea la casa, but most yeah. likely we don't have holes, all right? Uh, at my house, uh, and the, the hole is very little. <laughs> uh, exactly. It's like really small. Ya ni es yeah. un hole. All right. Excellent. Lo mismo okay. con, let me see, nosotros tenemos el dining room en la, en, in the kitchen, right? La mayoría, imagino yo que tenemos el dining room en, en la kitchen, all right? Pero ellos no, ellos lo tienen separado, all right? Yeah. So, let's see. Nah, my, sorry, sorry, I'm sorry. Uh, uh -huh. At my house, I, I have a dinner, living room, and dining room. Exactly. And <laughs> yeah, but this is the it's a, it's a, it's a little bit. <laughs> All right, yeah, it's so okay. small. Houses in El Salvador yeah. are so small and so Only expensive. One. <laughs> exactly. Yeah, and in El Salvador, uh, you have a uh, one bedroom, it's all bedroom. That's correct. For your sister, for your brother. <laughs> <laughs> but it's not only in El Salvador, no solo en El Salvador. Ya recuerdo que vi un reportaje de Korea. Creo que fue en Korea, right? Yeah, y, Korea y es, es, la chica, is too much little bit, too much yeah, little bit. It's smaller than. Yeah. Yes, yeah. <laughs> All right, so yeah. mejor no nos quejemos. <laughs> All right, okay. that's correct, okay. sir. Thank you. Let me go with the next one. Ahora sí, apartment, another expensive thing in El Salvador. Let's see, bathroom. We have bathroom, bedroom, closet, dining room. Les recuerdo, aquí no es dining room, es dining room. Kitchen, kitchen, living room, living room, elevator, elevator, all right? And then you have the lobby in, aquí se me olvidó esta parte que es el yard en las casas. En otros países ellos tienen el yard y tienen garage, ¿verdad? Entonces, y en los apartment aquí solo es el lobby, que es usualmente donde entran ustedes, como en un hotel, ustedes entran y está el lobby, right? All right, everybody, let's check. That's the vocabulary. Voy a pedirles a algunos de ustedes que me den la práctica del vocabulary. Voy a necesitar a Jaime Ernesto. Jaime, me dice el vocabulario de house, please. Okay, uh, first floor, living room, yard, kitchen, laundry room, garage, stairs, second floor, bedroom, uh -huh. 
bathroom. Jaime, no sé si es que se le fue la señal o, o tenemos una question en el vocabulary. No, yo creo que sí se le fue la señal. Okay, let me go with somebody else. Any volunteer who would like to tell me the house vocabulary? Algún voluntario que me quiera decir. Yeah. Me? Who's me? Ah, okay, well, Ronnie and after Ronnie, Manuel. Action, Ronnie. Okay, the, the house is first floor, dining room, kitchen, living room, jar, stair, laundry room, bedroom, closet, hall, stair, bathroom, bedroom, and garage. All right, excellent. Thank you, sir. Let's go okay. with Manuel. Okay, the first floor. Dining room, kitchen, laundry room, living room, stairs, yard, the second floor, bedroom, closet, and hall, stairs, bathroom, and garage. Garage. Excellent, sir. Thank you. Let's go with Lourdes. Tell me the vocabulary of apartment. Okay. Can you hear me? Yes, I hear you, honey. Okay. Thank you. Uh, bathroom, bedroom, dining room, closet, kitchen, living room, elevator, and lobby. All right, excellent. Thank you, Lourdes. Let's go with the next one. Esmeralda del Rosario, please. Apartment vocabulary. Okay, uh, bathroom, bedroom, closet, dining room, living room, kitchen, elevator, mm -hmm. uh, lobby. That's correct. Excellent. Thank you. All right, everybody, let's move on to the next one. Questions to practice. Okay, esto les aparece en el video. Vamos a hacer bien corto con esta práctica, right? What rooms are in your house? Let's see. De este vocabulary que vimos, hay que preguntar qué cuartos o qué, eh, si nosotros le decimos cuartos o habitaciones, I'm sorry, qué habitaciones se encuentran en tu casa, right? Porque todas estas son habitaciones, el dining room, el kitchen, el laundry room. All right, so let me ask to Francisco. Let's see, Francisco, what rooms are in your house? In my house, in the first floors, in, in the first floors are the living room, dining room, kitchen, and garage. And the second floor, the bathroom, and two bedrooms. All right, excellent, Francisco. Very good. Let's go with question number two. Regina Fuentes, what rooms? are in houses of your country? Mm, three or four? Uh -huh, but which are the are those rooms? ¿Cuáles son mm. esos, esos habitaciones que tenemos? Mm. No entiendo la pregunta, teacher. <laughs> Don't worry, Regina. <laughs> This one is country, and más de uno sería countries, right? Okay, mm. Regina. Dice, ¿qué habitaciones hay en las casas de tu país? O sea, en los tipos de casa que tenemos aquí in this beautiful country, en este hermoso país, right? Entonces, ¿qué habitaciones tenemos, Regina? Mm. De las que vio aquí. Ah, ok, ok, ya. Yeah. Este um, dining room, mm -hmm. el kitchen, um, in two rooms, um, a garage, mm -hmm. um, and yard. Usted tiene yard. <laughs> yes. <laughs> All right. yard. 
Very good. All right, excellent. Qué fancy. Qué elegante. No. Qué elegante. Es de las antiguas, teacher. Es de las antiguas. All right, excellent. Ah, esas son mejores, son más grandes. All right, excellent, Regina. Thank you. Let's Thank go you. with number three. <laughs> what rooms are in apartments in your country? Now, listen, everybody. Esto sí está difficult porque, to be honest, hoy en los apartamentos que están creando, hay, o sea, hay diferentes habitaciones, right? Hay, depende de qué tan grande sea el apartment, así varían las habitaciones que tenemos. Pero a ver, Lourdes, tal vez usted puede ver algún apartment. Eh, what rooms are in apartments in your country? Uh, bathroom, mm -hmm. uh, lobby. Sorry? Lobby. Mm -hmm. Lobby. I think. Um, dining room. Mm -hmm. Bedroom. I don't know. All right. Excellent. With that, we're set. Excellent. Thank you. All right, everybody. Conversation time. All right. Let's go with my new apartment okay listen carefully pay attention and then you will pass guess what i have a new apartment that's great what is it like what what's it like all right it's really beautiful is it big well it has a big living room a small bathroom a bathroom and a kitchen where is it on Lake Bayview, Lake Bayview Drive, right? Lake Bayview Drive. Oh, nice. Does it have a view, all right? Yes, it does. It has a great view of another apartment building, all right? Esta palabra es view, right? View or view. It's going to depend on how it's easier for you, view, all right? Now, esto se refiere a, a vista, okay? Entonces, let's see. Let's practice the conversation. Si necesitan ayuda, me avisan. Let me have Lionel. Lionel, you're going to be Chris and... Let me see, Azucena, you are Linda. Action. Okay, Miss uh, Glass. Mm, what? Yes. It's okay? Okay. Uh, Glass, what? I have a new apartment. That's great. What is life? It's really beautiful. It is very bad. Bit. Uh, well, it has a big living room and a small bedroom and bathroom and a kitchen. Where is this? On Lake View. Mm -hmm. Lake View. Lake oh, nice. Oh, nice. Does it have a view? Yes, I does. It does. It has a great view of another apartment building. Excellent, girl. Thank you, Lionel, too. Thank you, guys. Now, now, let's pass to the next one. Mañana, si tenemos tiempo, van a conversar, van a tener esta conversation, all right? Let me see. Quiero explicar esto, déjenme ver. Así que está. Simple present, short answers, okay? Short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't, right? Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't, right? Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Right? Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Okay. De nuevo, aquí se nos viene algo que siempre se va a destacar durante el, durante el tiempo que estemos en el simple present. Nos van a destacar esto en los videos. All right? For the pronouns. Ajá. ¿Para cuáles pronouns, Manuel? ¿Me lees esta información, please? For the pronouns I, you, we, and they, uh, do and don't. Mm -hmm. uh, for the pronouns he, she, and it, 
does and doesn't. That's correct, sir. Thank you. All right, everyone. Let's check this one. No nos olvidemos. Para, si ustedes se fijan aquí, las respuestas que damos con el do. Hace poquito les dije yo que no había sentences con el do. Solo son respuestas pequeñitas como de afirmación, de, de veracidad, que las utilizamos para decir yes, I do. That's it, right? Pero no nos alargamos tanto usualmente con esas. Lo más usual es utilizar el don't y el doesn't en negativo o en preguntas el do o el does. All right? Eso quiero que quede bien claro. Let me have, voy a necesitar, let me see. José Orlando, usted pregunta, estas cuatro y let me see. Adriana Guerra, usted contesta. Action. Okay, Miss. Good night. Okay. Do, do you live in apartment? Yes, I don't. No, I don't. Does Chris live in a house? Yes, they don't. No, they don't. Do your bedroom have windows? Perdón. No, Do your bedrooms have windows? Yes, Adrianita. Que se escucha como entrecortado. All right, pero... Feedback. <laughs> All right. <laughs> Ah, uh, yes, I do. No, they don't. Um, does the house have a yard? Mm -hmm. Yes, it doesn't. No, it doesn't. Doesn't, all right? No, no, olvidemos no, no, Does and doesn't. Does. And don't. Mm -hmm. All right, excellent. Thank you, Mr. Echeverria and Adriana Guerra. All right, everybody, that was pretty much it for today's class. It's a pleasure to see you. It was a pleasure to see you, and I'll see you tomorrow. Bye. Bye, Bye teacher. Thank you. Bye, Bye Miss. Bye, Bye Miss. Thank you. Goodbye. Bye, teacher. God bless you, teacher. Thank you. The same for you. Thank you.